வெல்கம் டாஸ்க் எஜுகேஷன் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் இருக்க சாப்டர் செவன் கம்போசிஷன் அண்ட் டீகம்போசிஷனோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ வீடியோட கண்டினியூஷனாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து காம்போசிஷனில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ காம்போசிஷனுக்கு வந்து இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு த கம்ப்யூட்டர் டு டூ அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ ஒரு கமாண்டோ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்கும்போது இட் பர்ஃபார்ம் சம் ஆக்ஷன் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கமாண்ட்ஸை தான் வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் அ சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வேல்யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த ஏன்றது வேரியபிள் அதோட வேல்யூ வந்து ஃபைன்னு அசைன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம சிம்பிள் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து நம்மளால் வந்து எழுத முடியும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேபி கம்போஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் லீட்ஸ் டு ஹையர் ஆக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அல்கோரிதம் ஸோ அல்கோரிதம்ஸ்குள்ளே ஹையர் ஆக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அப்படின்ட்டு ஒரு ஹையர் ஆக்கியல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி காம்போசிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஆல்சோ நோன் இஸ் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ காம்பவுண்ட்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹையர் ஆக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அல்கோரிதம்ஸ் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கண்ட் ஆல்டர் தி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆஃப் தி ப்ராசஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு அல்கோரிதம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் முடிவிலும் வந்து இட் வில் பி இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டேட் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அந்த வேரியபிள்ஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம வந்து லாஸ்ட் சாப்டரில் படித்தோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் தி அல்கோரிதம் வந்து அந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸ் வச்சு தான் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் நம்ம வந்து அந்த அடுத்த வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த கண்ட்ரோலை வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து நம்மளால ஆல்டர் பண்ண முடியும் சோ அதுதான் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் சோ தேர் ஆர் 3 இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அது என்னென்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா சீக்வென்ஷியல் ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் சோ இந்த மூணு தான் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதோட ப்ராப் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் அதாவது வேல்யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என் அடுத்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்ற செலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சீக்வென்ஷியல் as the name suggest the name enna solu sequential na nadu it is a sequence of statements adavadhu or order la onnu kile onnu eludakudi statements ah namba sequential statements eduvom so sequential statements eppadi execute aguna one after another in the same order as they are written in the algorithm so or algorithm la ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் எழுதக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதே ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் எழுதப்பட்டிருக்கோ அதே ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது வி கால் தட் அ சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா அந்த சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குனா சீக்வென்ஷியலாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஆர்டரில் எழுதப்பட்டிருக்கோ அதே ஆர்டரில் தான் வந்து ஒன்று கீழே ஒன்று அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் லெட் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ பி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஸோ எந்த ஆர்டரில் எழுதியிருக்காங்க எஸ் ஒன் முதல்ல அது கீழே எஸ் டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது ஆர்டர்
அண்ட் ரெண்டுமே வந்து நம்ம டபுள் டேஷ் சொல்லும்போது அதை வந்து கமெண்ட்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இஸ் தி கமெண்ட் பி இஸ் த கமெண்ட் அண்ட் கியூ இஸ் த கமெண்ட் ஓகே ஸோ இஃப் பி இஸ் த இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் கியூ இஸ் த இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் சால்ஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எழுதணும் ஸோ இப்போ தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம படிக்கிறது என்ன காம்போசிஷன் இல்லையா ஸோ கம்போசிஷன் என்ன இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக எழுத போகிறோம் ஸோ காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து குட்டி குட்டி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக டீகோ டீகம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத எங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபி நீட் டு டீகம்போஸ் தி ப்ராப்ளம் இன் டூ காம்பனன்ஸ் ஸோ ஒரு சிங்கிள் எஸ்ஸை நம்ம ரெண்டாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ எஸ் என்பது மட்டும் வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக வந்து டிகம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் அ காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூக்கு நடுப்பிரியும் வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ராசஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஆர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு த ஸ்டேட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் வில் பி ஆர் ஓகே அண்ட் இதுதான் வந்து எஸ் டூக்கான இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டியாக போகுது ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி எழுதணும்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு மேலே இருக்கிறது இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே இருக்கிறது இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ பி இஸ் தி இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எஸ் ஒன் அண்ட் ஆர் இஸ் தி இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஆஃப் எஸ் ஒன் சரிங்களா ஸோ எஸ் ஒன்னோட இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் தான் வந்து ஆர் ஆனால் எஸ் டூக்கு இந்த ஆர் வந்து இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எஸ் டூ இஸ் ஆர் அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஆஃப் எஸ் டூ இஸ் கியூ சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் மேல இருக்கிறது இன்புட் ரிலேஷன் கீழே இருக்கிறது இன்புட் இன்புட் மேல இருக்கிறது இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே இருக்கிறது இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எஸ் ஒன் ஓகே ஸோ த இன்புட் ரிலே இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் ஆஃப் எஸ் ஒன் என்னது ஆர் இஸ் தி இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எஸ் டூ ஸோ அதை தான் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நவ் லெட்டஸ் கன்சிடர் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் அண்ட் ஹூல்ஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு ரிவரோட லெஃப்ட் சைட்லேருந்து இந்த நாலுமே அதாவது கோட் கிராஸ் ஹூல்ஃப் அண்ட் ஃபார்மர் நாலு பேருமே வந்து ரைட் சைட்க்கு போகணும் ரிவர் க்ராஸ் பண்ணி ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து அந்த போட் வந்து ஃபார்மர் கூட இருக்குன்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம கோல் என்னென்னா வீ நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தட் இந்த எல்லாமே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட் எல்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆறுக்கு வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்து ஒருமெண்ட்ஸ்ட்டேட்மெண்ட்ஸ்ட்டேட்மெண்ட்ஸ்ட்டேட்மெண்ட்ஸ்ட்டேட்மெண்ட்ஸ்ட்டேட்ம
மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்மர் அண்ட் கோட் ரைட் சைடில் போன பிறகு இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃபார்மர் அண்ட் கோட் வந்து ரைட் சைடில் மாறிடுச்சு கிராஸ் அண்ட் உல்ஃப் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயே வந்து இருக்கு ஓகே அதன் பிறகு அடுத்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ஃபார்மர் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு கோட் அந்த பக்கம் விட்டுட்டு ஈ கம்ஸ் பேக் டு தி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரிவர் ஸோ ஃபார்மர் ஸ்டேட் வந்து எல்லுன்னு மாறிடுச்சு கோட் ரிமைன்ஸ் ஆர் அண்ட் மற்ற ரெண்டும் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் சைட்லேயே தான் இருக்கு இப்போ ஃபார்மர் என்ன பண்ணுறாரு கிராஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஈ கோஸ் டு தி ரைட் சைட் ஆஃப் த ரிவர் ஸோ ஆர் போறாங்க சோ அப்ப இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்ல பாருங்க ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் இது மூணுமே வந்து ஆர்ல இருக்கு இல்லையா சோ ஆல்ரெடி கோட் வந்து ஆர்ல தான் இருக்கு சோ ஃபார்மர் அண்ட் கிராஸ் வந்து ஆர்ல மாறிடுச்சு அண்ட் உல் அலோன் ரிமைன்ஸ் இந்த லெப்ட் சைட் இப்ப ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு கிராஸ் அங்க வச்சுட்டு ரைட் சைட்ல வச்சுட்டு கோட் எடுத்துட்டு லெப்ட் சைட்ல வந்துடுறாரு சோ ஃபார்மர் கோட் இஸ் ஈக்வல் டு லெப்ட் எல் கம்மா எல் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்த பிறகு இப்போ வந்து ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் இந்த உல்ஃப் இதோட இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கிராஸ் அலோன் இஸ் இந்தி ரைட் சைட் மீது எல்லாமே வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்துச்சு இப்போ ஃபார்மர் என்ன பண்ணுறாரு கோட்டை வச்சுட்டு உல்ஃப் எடுத்துகிட்டு ரைட் சைட் போகிறாங்க ஸோ ஃபார்மர் கிராஸ் உல்ஃப் ஆல் த்ரீ ஆர் இன் ரைட் சைட் அண்ட் கோட் ரிமைன்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட் சரிங்களா அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார்மர் அலோன் வந்து கம்ஸ் பேக் டு தி லெஃப்ட் சைட் ஏன்னா வந்து ரைட் சைடில் கிராஸும் உல்ஃபும் தான் இருக்கு ஸோ அவர் வந்து சேஃபாக லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு அது ஸோ இன்டர்மீடியட் சைட் இப்போ என்னவா இருக்கும்னா ஃபார்மர் அண்ட் கோட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் அண்ட் கிராஸ் அண்ட் உல்ஃப் ஆர் இந்த ரைட் சைட் ஆஃப் த ரிவர் ஸோ நவ் ஃபார்மர் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாங்க கோட்டை எடுத்துகிட்டு இ கோஸ் பேக் டு தி ரைட் சைட் ஆஃப் த ரிவர் ஸோ ஃபைனலி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எல்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு மாறிக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் இதில் நம்மளோட கன்ஸ்டன்ட் என்னன்னா கோட்டும் கிராஸும் ஒன்னா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி கோட்டும் உல்ஃபும் வந்து ஒன்னா இருக்க கூடாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாருங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் இயர் ஓகேவா ஸோ இன் லைன் செவன் இந்த குரோ கோட் அண்ட் கிராஸ் ஆஃப் த சேம் வேல்யூ இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் கோட்டும் கிராஸும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது சேம் வேல்யூ இருக்குது பட் ஸ்டில் ஃபார்மருமே வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால யூ வில் டேக் கேர் கோட்டை வந்து கிரா ஐ மீன் கிராஸை சாப்பிடாத மாதிரி யூ வில் டேக் கேர் ஸோ அதனால் இந்த கன்ஸ்டைன்ட் இங்கே வந்து இங்கே அப்ளை ஆகுது அதே மாதிரி இன் லைன் அதர் லைன் இஸ் நைன் இல்லையா ஸோ நைன் இந்த லைன்லேயும் பாருங்கள் கோட்டும் உல்ஃபும் வந்து ஒரே சைடு இருக்குது போத் ஆர் இன் லெஃப்ட் சைட் பட் ஸ்டில் ஃபார்மர் இஸ் ஆல்சோ அந்த லெஃப்ட் சைட் இட்ஸ் ஸோ எங்கேயுமே வந்து நம்ம கன்ஸ்டைண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் சேஃபாக வந்து எவ்ரி திங் வந்து கம்ஸ் பேக் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சைட் டு தி ரைட் சைட் ஸோ தஸ் த சீக்வன்ஸ் ஹேஸ் அச்சீவ் த கோல் ஸ்டேட் வித்தவுட் வயலேட்டிங் த கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த கன்ஸ்டைண்ட்டை வந்து நம்ம வயலேட் பண்ணாமல் அந்த கோல் ஸ்டேட் வந்து வந்தாச்சு so this is an example for sequential statement so in the sequential order la da vandu the statements execute aganum so edacha order maathuchuna namakku vandu final goal vandu achieve panna mudiyadhu so uh, in the or state ku innor uh, mean or statement ku innor statement ku merkiradha the intermediate state of that process seringa so adutha nama paaka poradhu vandu alternative statements so, alternative statements la pathina vandu there will be a condition so and the condition check panni and the condition true a irukka pachathla vandu or set of statements execute aagum condition false இருக்கு <laughs> அண்ட் அது எப்படி எழுதணும் சூடோ கோடில் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் கொஞ்சம் இன்டென்ட் பண்ணி தான் எழுதணும் ஸோ இஃப் எல்ஸ் ஒரே இதுலேயும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இன்டென்டேஷன் கொடுத்து தான் வந்து எப்போவுமே சூடோ கோட் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இந்த இது எப்படி ஃப்ளோ சார்ட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ வந்து இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ தெர் வில் பி ஏ கண்டிஷன் கண்ட்ரோல் கம்ஸ் டு த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் டிசைட் ஆகும் ட்ரூ ஆர் கப்பட்டு த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோஸ் டு தி எஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோஸ் டு தி எஸ் டூ அண்ட் இது ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ட்ரூனா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ்னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட்
So, this is the one explain it. Outgoing arrows of S1 and S2 point to the same box. The box after the alternative statement. So, alternative statement is where the statement is and the statement control will flow. Okay, ma. 